deep breathing oh 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 bhur bhur swaha tasya vitur Dargo Deva Chiyadehi Diyo Yona Prachodaya Om Trayam Vakam Yajanehi Sugandhim Pushti Vartam Purvarita Nivabandana Mitya Mitya Mamita Om Sahana Vavati Sahana Vunakku Sahaviryam Karavavahe Tejasvi Navati Tamasthu Mavidhi Shavahe Om Shanti 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 Arihuhu Sarve Jana Sukhnava Kai Kalpa Position Rendikal Badal Majulu, Maneka, Kudbinde. He put in Nadimi Chetabati, Maladwarani Titus, the Sloga, number of a party chip. Asin Mudravan, two, three, four, five. Seven, eight, nine, ten, eleven. Asini mudra vojasa. Release vojasa. Release asini mudra. Relax. Separate the breathing. Nelabad Kai Kalpa, Hodun put up the Gabati, Yidanga, Kal Madali, Doran Betti, Kal Botan Yidan, Sadri. He positioned Nelabad. A single driven two, three, four, five. Seven, eight, nine, ten, eleven. Asin mudra vojis pasa. Release vojis pasa. Release asin mudra. Relax. Swaiso. First step ready. Chetli dhirga. Second step ready. Chetli dhirga. Third step kalma dhirga. Mood culture. You are in a disbaga gap which in one with an other gap with it. Oxari Adagan Majilet friend with the Mikarta. Then let me get child on the other. Asking me the first one. Pass this coni, swasudin to put local hockey. Chetu went twelve in a call, madam. Shimaruka Padi Padi Mali Anni Dikul Pinal Dikulu Pilipin chair. Mikulu Pilipin.
मेरी डेड से Again, that's it. मैडम ने चेक कर बैठे पिक बागल लो सही कितने सारे गमले ने पच्चीस प्रदेश साल में मैंने ने प्रदेश गमले स्कूल में फिर दो कार्बो गमले जी प्रदेश आगने चेक आखिर मैंने ने प्रदेश लोले स्वाइसो पोकर कार में डल लेते हैं तो ये मात्र में ना चेस्ट में डल कंपल्स हो गई वो फिर तो तुरु गुंडे के चाला चाला में चेस्ट में डल में चेस्ट में कार लेफ्ट राइट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन कार में जी गया वन One, two, up. One, two, up. Stop. Card is there. Ready to take the ring. Cross this thing. Cross the ring. So lower, lower body. Then, father left one choose one. The child important. Your father left one. Could be more cold. Your pressure is poor. That one. That one. That one. Ligaments loose. Go. Weak. Go. One. That one. Skip. Go. That one. इनका अधिमान चेतन लोग उन्हें ये तो चाला इनका तो इनको कुछ बस तो नहीं होता कुछ इगल लेफ्ट दिल सांस दिल सांस दिल अपर बॉडी स्ट्राइट स्ट्रेच स्ट्रेच left two three four and go three six slowly neuromuscular hand 
రెండు చేతుల బాడీకి ఇరువైపు పాస్ తీసుకొని పాస్ తీసుకొని రెండు చేతులు చాపు శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేసి పొడిచే ఐదు వేలు ముక్కలు ముక్కలు క్లాక్ యాంటీ డివర్స్ ఆల్టర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇప్పుడు చేయి కొడుకాలి అంటే అడుగు చేయాలి కాలు మార్చి ఆల్టర్నేట్ రొటేషన్ అయిపోయింది రెండు చేతులు ఎదురుకి శ్వాస తీసుకుంటూ అప్ శ్వాస వదిలేసుకుంది మా చేతులు ముడవకుండా చూసుకోవాలి ఒకసారి గమనిస్తూ ఎనర్జీ కాస్తా కళ్ళు మూసుకొని శక్తి ప్రసారాన్ని గమనిస్తూ పూర్తిగా బెండ నుంచి చేతి నుంచి ఎవరు బాగా జరుగుతుంది రెండు చేతులు శ్వాస తీసుకొని శ్వాస నమస్కారం రెండారు చేతులు మోకాలు మీద మోకాలు రొటేషన్ డివర్స్ నడుగు చేయి మోచర్మకాలు కాలు మీద బాల్ రెడీగా పెట్టుకుని టెన్నిస్ బాల్ చెత్త సైజ్ కాదం గుండ్రి రివర్స్ ఎడమ కోలు 
టెన్నిస్ బాల్ లేని వాళ్ళు వాటర్ బాటిల్ లో నీళ్లు నింపి ఫ్రీజర్ లో పెట్టేస్తే ఐస్ గట్టుగట్టుకుంది కదా ఆ బాటిల్ కు క్లాత్ చుట్టాలి దాంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎలాగో చూద్దాం బాల్ తీసుకుని ఫస్ట్ కొన్ని మడియాలు ఎక్సర్సైజ్ నార్మల్గా చేసి ఆ తర్వాత చేద ముందుగా పాదాలు రెండు ఇలా కుర్చీలో కూర్చుని చేస్తే బాగుంటుంది లోపలికి మళ్ళీ బయట గాల్లో కూడా ఎలా డిస్క్ కూడా ఇట్లా చేసి నేల మీద పెట్టాల్సి ఉంటుంది బ్యాక్ ఇట్లా ఇదేమో లోపల కూడుస్తున్నట్టు కాసేపు ఆఫ్ ఉంచండి ఇట్లా బొట్టిన వేళ్ళు డౌన్ గోడు రెండు బొట్టిన వేళ్ళు ఒక దగ్గర ఆ విధంగా పొజిషన్ మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని చూస్తున్నట్లు పడుతుంది ఈ పొజిషన్లో కూడా కాసేపు ఆ పాట టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంటే ఇంకా మంచిది సుమారుగా మినిమం వచ్చి టెన్ సెకండ్స్ మనం ఎంత బాగా ఆపగలిగితే అంత బాగా స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది కాళ్ళ కన్ అక్కడ కాళ్ళల్లో వేళ్ళ దగ్గర కండ్రాలకి ఆ జాయింట్లకి బాగా మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఐసోమెట్రిక్ అవుతుంది ఇలా జస్ట్ ఇలా చేస్తే మూమెంట్ ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ సింప్లిఫైడ్ ఎక్సర్సైజెస్లో మొదటి లెవెల్ ఉంది మూమెంట్ వర్క్ దీన్నే కాసేపు ఆపితే అప్పుడు స్ట్రెంత్ వస్తుంది ఆ భాగానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్లెక్సిబుల్గా కావాలి అంటే జస్ట్ మూమెంట్ ఇవ్వడం ఇట్లా అలా కాకుండా కాస్త అక్కడ బలం రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆపాల్సిందే అర నిమిషం మినిమం అది ఆపితే మంచిది ఫస్ట్లో ఒక పది సెకండ్లు ఫిఫ్టీ పదిహేను సెకండ్లు అలా పెంచుకుంటే అర నిమిషం ప్లాంటర్ ఫేస్ ఐటీస్ అని చెప్పి పాదాల్లో నెప్పులు వస్తుంటాయి కదా కాలు మెడం దగ్గర షాక్ వచ్చినట్టు ఉండడం పాదం అంతా కూడా అడుగు భాగంలో మనకి చాలా నెప్పుల్గా ఉంటాయి సెన్సే సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కాదు అలాంటప్పుడు ఇవి రోజు చేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు చేద్దాం టెన్నిస్ బాల్తో ఎలా అంటే పాదాన్ని మూడు భాగాలు తీసుకోవాలి మూడు నిలువులు బటన్ వేలు లైన్ ఒకటి మిగ మధ్య వేలు లైన్ చిటికిలు వేలు దగ్గర చివరి భాగంలో ఇట్లా మూడు నిలువు భాగాలు మళ్ళీ మూడు అడ్డ భాగాలు పాదాన్ని మూడు అడ్డంగా ఈ బాల్ పెట్టి మసాజ్ చేస్తాం నేల మీద బాల్ పెట్టాలి ఒక మ్యాట్ ఉంచుకోవాలి లేకపోతే జారుతా ఉంది బాల్ బాల్ నిలబడదు ఈ విధంగా పాదం అంతా కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకొని మొత్తం నిలువు మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి మొదలు ఆ తర్వాత అడ్డం ఇప్పుడు మూడు నిలువు భాగాలు కొంచెంసేపు చేసుకోవాలి వీలైతే మనం దీ ఇక్కడ ఆగిపోతే ఫస్ట్ కదా జస్ట్ గైడ్ చేస్తున్నాను మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు దీన్ని ఎక్కువసేపు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను అడ్డం చేస్తున్నా వేడ దగ్గర కాలు వెళ్ళి అడుగు వైపు మరి పాదము మధ్య భాగానికి వచ్చాను అలాగే కాలు మెడం చివరి భాగానికి వచ్చి ఇక్కడ కూడా రొటేషన్ ఈ విధంగా మళ్ళీ రివర్స్ ఈ విధంగా కాలు మెడం నెట్లు ఉన్న వల్ల ఎక్కువసేపు ఈ ప్లేస్ చేసుకోవాలి అలాగే రెండో పాదం తోటి బటన్ వేల్ లైన్ నిలువు చేస్తాయి
सेंटर चिगर कुछ इपड़ अड्डा मदद भाग अड्डा सेंटर काल मैडम रोटेशन रिवर्स मंच में पड़को ओपिक लेने वाले कुछ ही लोग कुछ नहीं इतना कुछ जेल लेने वाले हाई का पैदा ये जवान के पूरा इवन नीचे आ रहा है पतंग आठ रेटिस इलान समय से लोग पूरे इवन नी बैठ बढ़ते हैं मान के अकन एपन पिस्ता कर सेंसिटिव गाने प्लेसेस जो कौन चाहिए आने टेनिस बॉल प्रेशर करते गाने तो नहीं कार्क बॉल क्रिकेट इधी इधी कौनसी लाइट का प्रेस होती है ना बता इ प्रेशर बहुत है तो कहाँ था ना आइस बोलो वो के अगर मान बहुत ही लोगों ने फ्रीज चेस कर कुछ ये विधान का जेस कर ये पढ़ो तरबता कोनी हिप जाइंट के सामान में चिंदी नेल बड़े चाहता इतना चेयर का परफेक्ट कौन चाहिए चु मंदु फॉरवर्ड बैकवर्ड मौका लेने पर वाले इंच आलंदे ये काल पे जुइस करने पर सुन मौका लो मुर्ची है ना क्या लगता स्ट्राइट अलग मौका लेने पर वाले वर्के मुड़ा वाले निगता वाले स्ट्राइट यहाँ तो वीले तो अंतर स्ट्राइट है ना अपुन ट्वेंटी बागों देख गए दांत एक्सरसाइज दे दिया मेरे नीड या नी पेन वाले में नहीं लाए ना इंते फोल्ड जैसा है ना क्या बता इलाइक्सेसेज़ होती है वाले को कन मन में पिचे सुन पिंटी बाग गन का बटे पाग मन मौका ले स्ट्राइट उन्चे चासन वक्वेल मीक मौका ले सामान्य चीज़ एक्सेसेज़ कावा लेने पे चेस कोच फार बेंड जैसी गन की प्लान कोच तरवाते साइड फर्स्ट ऑफ कॉल फुल जैसे स्थान तरवाते टेंडर वेट है क्रॉस विलेन से बैक क्रॉस इनका ये दोनों डायरेक्शन की मैं भी चूज करूँ। रोटेशन। तो ये ये तो बड़े क्रॉस ही बच्चे। क्रिस क्रॉस। ये क्रॉस ही चल रहा है बड़े इट वेट क्रॉस। इल। चाहिए उनके मन की इजी का कॉन्फिडेंट का चेस्ट हम। लेफ्ट तो कुछ ऐसा पढ़ पता है मैंने डाउट चोटे। ये इकर दाख एक्सरसाइज हो। फाइव प हरवाह का रोटेशन रिवर्स मिला ट्रायंगल शेप रिवर्स मिला तो फिर रेंडर कॉम्पेंस फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे विवाह बोलते साइड नेपल पुस्तक का सेब रिलैक्स हो तो कलमूस को नहीं और नेपल गमने चल आप लोग एनर्जी आकर दिवाल तुम्हें ये कड़े तो नेपो चिलो फिर दिन लोग आने फिर दिन बागन लेकर आ आ बागन ही मेरे मनों ने तुम तो गमने से उन्हें हंते गाने मन कल्पित ची आ ये द मन विपन्न ब कलमुस कोंगा ने चक्कर के एनर्जी अंतर दी मेंटल ने रिलैक्सेशन अंतर दी 
మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచేయండి ఐడియా లేని వాళ్ళు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీషనర్స్కి ఆల్రెడీ ఇవి రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉన్నారు నెక్స్ట్ క్రాస్ మళ్ళీ ఈ క్రాస్ రెండో క్రాస్ రొటేషన్ ఆగి ఆగి ఒక నాలుగైదు విత్తలు కూడా చేసుకోవచ్చు మోకాలు మొడవకుండా చూసుకో రివర్స్ ఇంకో ఫోర్ సెట్స్ సెకండ్ పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్ చేతి బొట్టు మీద కాళ్ళు ఎదురుగా మో చేతులు స్ట్రైట్ ఇప్పుడు కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ శ్వాస తీసుకుంటూ లెఫ్ట్ వెనక్కి వెళ్ళేటప్పుడు ముడుస్తాము కాకపోతే డిస్టెన్స్ మీకు ఎంత అనేది ఇట్లా ఈ మాత్రం పెట్టుకుంటే బాగుంది స్లోలీ ఫోర్త్ది స్పైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ రెండు చేతులు ముక్కుల ముద్ర వెనుకోసి తిరువైపున కాలు మడాలు లేచి కింద నుంచి పైకి వస్తాం డిస్కులు లోపలికి నెట్టినట్లు భావం చేస్తాం త్రికోణాసనం కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ ఎడమ వైపు బెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎడమ పాదం అడ్డంగా పెట్టాను రైట్ సైడ్ రిలాక్స్ నెమ్మదిగా వీళ్ళ మా త్రికోణాసం కుడి చేస్తే ఎడమకాలు మడాన్ పెట్టుకుంటాం రిలాక్స్ ఎడమ చేతితో కుడికాలు మడ వృక్షాసన పొజిషన్ 
குடிக்க குடிக்காலும் எடுமை கால் தொடர் வைக்கிறதுக்கான விலைத்து கால் தச்சு வைக்கிற பெஞ்சஸ் இப்படி அடுமக்காலும் குடிக்காலும் கருடாசம் குடிக்கால் இடம் கல்வி குடிச்சே லோக்கு ஓவர்லாப் சேசி நமஸ்கார் முதல் பதினொன்று கால் மேல் திப்பிட்டு கிந்த கால் முடவாள் கனி ப்ராப்ளம்ஸ் வாழ்ந்து ப்ரோஸ்டேட் ப்ராப்ளம் உண்டு வாழ்ந்து கம்பல்சர் செய்யாது ஆடவாழலோ கூட யூரின் லீக் அவுத்து கொஞ்சம் தும்மினப்படு தக்கினப்படு லேதா லேஸ் லேஸ்துன்னப்படு இப்பந்து கலுத்துண்டே இது கம்பல்சர் செய்யாது தொடர் மாதிரி கேப் லேக்கும் வீலன் தெக்கிரிகா பெட்கும் இக்கடு குடு மனமும் பெல்விக் ஏக்சிசைச் செய்சு கொத்தி கட்பும் பைக்கிலாக பட்டுக்கும் அல்லா மோல பந்தும் வேச்து செய்சு ஆசனால்லும் கண்பட்டு இன்சைட்க செய்யால் கொண்டுக்கும் சலோலிரிலேக் எடுமக்கால் குடிக்கால் எடமச்சை லோக்கம் கொண்டு ஓவர்லாப் செய்சு சந்துலாசம் செய்தும் எடமை செய்பாயின் நான் புடிக்கார்மிச்சி பேர்லுனும் உந்தி பேலன்சிங் காசம் எடா பிங்கலான் அடும் சமானம் பஞ்சையிடும் பத்வார் ஆரோக்கியம் குடி எடமார் எண்டு சமானம் உண்டை பலத்து வக்கிட்டே குக பஞ்சேச்து உண்டை ஒக்கு வைப் தொந்தருகாரிக் போடும் வெல்லு போசலோ குட அவை வாலும் வெட்டி பிரேல் குட டிஸ்கில் கானி ஒக்கு வைப் தொந்தருகாரிக் போடும் அலா லேக்கும் உண்டாலியந்தே நடக்கலோ குட தேடா வச்து நான்டே வெண்டனே இல்லான்டா ஆசனான் தேச்குக்கும் வெண்டனே ரெக்டிப்பை அவுத்தும் தோக்கு நேல் ரோஜில் லாபிஸ்தானம் பக்கல் தொல்கின் அப்படுக்குட நட்ராஜாஸ் பாகாகல் போது சலோலிருலாஸ் மலாசின் போசிசன் PC word, PC word is problem to all the enemy new shell part. Yes, no, 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 no.
అశ్విని బుద్ధులు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆసనంలో లేదా పత్తికోడు పైకి లాగా పట్టుకొని ఉండండి ఉండగలిగి నుంచి రెండు మంచిది మూల బంధం అంటాం పొత్తుకట్టు బైక్ లాగి టైట్ చేసి ఆన్ స్పాట్ ఉంచితే కంటిన్యూస్గా ఎక్కువసేపు అలా టైట్ చేసి ఉంచితే మూల బంధం అలా కాకుండా జస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా ముద్రలు వేస్తుంటే అవే అశ్విని ముద్రలు చాలా తక్కువ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది మూల బంధానికి అశ్విని ముద్ర నడిమి చేతులు హిప్ జాయింట్కి సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇందాక కుర్చీ పట్టుకొని కూర్చేసాను హిప్ రొటేషన్ ఇది ఒకవైపు మనము కుర్చీ పట్టుకొని ఓన్లీ లెగ్ వర్క్ చేసాం ఇప్పుడు టోటల్ నడి ఫైనల్ రొటేషన్ పూర్తిగా ముందుకు బెండ్ అయ్యి ఆ తర్వాత వెళ్ళి పూర్తి రొటేషన్ వాటర్ తీసుకుంటాం పొజిషన్ సెవెన్ భుజంగాసనం సెవెన్ ఈ రెండు మిస్ అయ్యాను ఫస్ట్ అండ్ రాసిన్ నమస్కార్ ఓం సూర్యాయ
bancos de Last week. Why is it let madam? Why is it Baga Loga in Patin, madam? Starting in Chatla, madam, record at Lao to the other. Ah, the much pain. Okay.
ఇప్పుడు ఓకే కదా వస్తుంది కదా వాయిస్ బాగానే వస్తుంది బాగానే వస్తుంది నేను పూర్తి మర్చిపోయాను పక్కన పెట్టేసి థ్యాంక్ యూ మీరు చెప్పకపోతే అలానే మాట్లాడతాను అండి ఆరో సూత్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం సమ పతంజలి యోగ దశను దీంట్లో పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో సమాధి పాదము ఆరవ సూత్రము ప్రమాణ విపర్యయ వికల్ప నిద్ర స్మృతే అంటే ప్రమాణము విపర్యము వికల్పము నిద్ర స్మృతి అనే ఈ ఐదు చిత్తవృత్తి విభాగాలు అది అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుకుంది ఏంటే వృత్తులు ఐదు రకాలు ఉంటాయని చెప్పారు కానీ ఆ శ్లోకంలో ఆ సూత్రంలో రెండు రకాల భేదాలు ఉంటాయి ప్రతి వృత్తి కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్లిష్టము రెండోది అక్లిష్టము సో ఇక్కడ వచ్చి ఆరో సూత్రంలో ఏం చెప్తున్నారు అసలు ఆ వృత్తులు ఐదు రకాలు ఏంటి భేదాలు వచ్చి క్లిష్టము అక్లిష్టము కానీ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ వృత్తులు ఉన్నాయి కదా అవి ఏంటనే చెప్తున్నారు ఈ సూత్రం ప్రమాణము విపర్యము వికల్పము నిద్ర స్మృతి ఈ ఐదు వృత్తులు మనకు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఐదిట్లో రాబోయే వాటిలో అంటే నెక్స్ట్ సూత్రాల్లో ఒక్కొక్క దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు ఓవరాల్గా మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిద్రను కూడా వీళ్ళు వృత్తిగా ఎందుకు చెప్పారు అనేది ముందు గమనించుకోవాలి మనం కదా ప్రమాణం అంటే అవన్నీ మనకి ఎక్కువ తెలిసిందే ప్రమాణ ప్రమాణం లేకుండా ఏది నమ్మం కదా సో విపర్యము వికల్పము కానీ నిద్ర ఏంటి నిద్రని వృత్తిగా ఎందుకు చెప్పారు వీళ్ళు అది ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం నిద్ర లేచాక నేను బాగా నిద్రపోయాను చాలా గాఢ మీద నిద్రపడ్డి నాకు అసలు తెలియలేదు ఒళ్ళు తెలియలేదు అంత చక్కటి నిద్ర వచ్చింది నాకు అని చెప్తున్నాను కదా అంటే నిద్రపోయినట్టు తెలిసింది కదా అంటే అక్కడ కూడా ఒక వృత్తి ఉంది ఏదో ఒక ఆలోచన ఒక వృత్తి అక్కడ జరగబట్టే మనకి తెలిసింది బాగా నిద్రపోయాము అని గాఢ నిద్రపోయాము అనేది మామూలుగా జాగ్రత్త అవస్థలో మనకి తెలిసింది మేల్కొని ఉన్నప్పుడు కళ్ళ కనపడుతూ ఉంటాయి దృశ్యాలు వీటన్నిటినీ ప్రమాణంగా చూస్తూ ఉంటాము నమ్ముతూ ఉంటాము అలాగే స్వప్న అవస్థలో తీసుకుంటే అక్కడ కూడా మనకి క్లియర్ గా మనకి కళల్లో కూడా చాలా వృత్తులు నడుస్తూ ఉంటాయి కళల రూపంలో కదా సో ఆ విధంగా అక్కడ ప్రమాణము విపర్యము వికల్పము ఈ మూడు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ నిద్ర అనే దాంట్లో కూడా వృత్తులు ఎలా ఎలా ఉంటాయి అనేది చెప్తున్నారనమాట అంటే మనం నిద్రపోయినట్టు తెలుస్తుంది అంటే ఆ నిద్రలో కూడా ఒక వృత్తి ఉన్నట్టే కదా అంటే ఒక ఆలోచన అయితే నడిచింది అనేది సో దాని నుంచి తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఎలా చెప్తున్నారో చూద్దాం ఏడో సూత్రము ప్రత్యక్షానుగ ప్రత్యక్షానుగమా ప్రత్యక్షానుమానాగమా ప్రమాణాన్ని అంటే ప్రమాణం అనే చిత్తవృత్తికి యథాభూత బోధము అని అర్థం చెప్పారు అంటే యథార్థ జ్ఞానము ప్రమాణం అనేది లేకపోతే ఏ పదార్థాన్ని నిశ్చయించడానికి వీలు లేదు అంతే కదా మనము మన బుద్ధి అంగీకరించదు ఎదురుగా ఒక సాక్ష్యం అనేది లేకపోతే సో ప్రమాణం అనేది ఉంటేనే ఎవరమైనా ఏదైనా నమ్ముతాం దీనికి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కానీ ప్రతి వస్తువు ఏ తీసుకు ఏదైనా తీసుకుందాము తీసుకుంటుంటే అది మొదట్లో ఉన్నది తర్వాత ఉండదు మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది కదా అయితే కొంత కాలానుగంగా మనం ఒక చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది ప్రతిరోజు అది మార్పు చెందుతున్నట్టు తెలీదు కానీ మార్పు చెందుతుంది సో ఇది ప్రమాణం అది మనసు బుద్ధి చిత్తము ఇవన్నీ అహంకారము ఈ అంతఃకరణం అంట ఈ నాలుగిటిని అంతఃకరణ చతుష్టయము అంటే మనసే నాలుగు డ్యూటీస్ చేస్తూ ఉంటుంది కొంత ఒక ఒక పద్ధతిలో మనసుగా ఉంటుంది ప్రాణము మన మెదడు ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు దాని ద్వారా మనసు ఆ మనసు నుంచి బుద్ధి నిశ్చయ జ్ఞానం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని స్థిరపరచుకుండేది చిత్తం తర్వాత అహంకారం అనేది ఇవి నాలుగు ఉంటాయి నేను నేను అనేది చెప్తూ ఉంటుంది కదా అహంకారం సో ఈ నాలుగు అంతఃకరణ ఈ నాలుగిటిని కలిపి అంతఃకరణ చతుష్టయం అంటాం అయితే ఈ నిశ్చయ జ్ఞానము ప్రత్యక్ష ప్రమాణ వృత్తి అవుతుంది అనమాట సో అంటే ఏంటంటే మన ప్రపంచంలో ఏది చూస్తున్నా కూడా క్షణభంగురం అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది కొంతసేపటికి మారిపోతూ ఉంది కదా సో ఇట్లాంటి వాటన్నిటిని క్షణభంగురము అనేది అయితే నమ్ముతున్నాము కానీ ఒప్పుకోకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనలో అహంకారము ఇది ఉండి అది నేనే అంటే ఉపాధిని ఈ శరీరం నేను ఇవి ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు నేను 
మనస్సు లేని ఆలోచిస్తున్న మనసు వేరు నేను వేరు వాటిని సాక్షిగా చూడడం అనేది తెలియక మన మాటి మాటికి భ్రాంతికి గురైపోతూ ఉంటాం సో కానీ ఒరిజినల్ గా మనకి జ్ఞానం అయితే అందుతుంది ఏది ప్రతి వస్తువు నాశనం అయిపోయేది అని అయినా కూడా అదేదో శాశ్వతమైనట్టు దానికోసం మేము వెంపర్లాడుతూ ఉంటాం కదా సో అందువల్ల ఈ విధంగా మనం గమనించుకుంటూ ప్రమాణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది కదా క్లియర్ గా ప్రతిది నాశనం అయిపోతుంది ఇవాళ ఉన్నది రేపు ఉండట్లేదు అనేది నిశ్చయ జ్ఞానం ఏర్పరచుకోవడానికి ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎందుకు అసలు అవసరం ఏంటి దీని వల్ల అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుతున్నాం క్లిష్టము అక్లిష్టము రెండు రకాల వృత్తులు ఉంటాయి కదా సో అక్లిష్ట వృత్తులు దాని కింద ప్రమాణాన్ని ఎప్పుడైతే మనం స్వీకరిస్తామో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అనేవాడు యోగ సాధన వైపు అడుగు వేస్తాడు అంటే ఆత్మజ్ఞానం దాన్ని పొందడానికి అటువైపు ఉత్సాహంగా ముందుకి అడుగు వేస్తాడు అంటే తను తీసుకున్న మానవ జన్మని సార్థకత చేసుకోవడానికి చక్కగా దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు వస్తున్న ప్రతి ఆలోచన అంటే ప్రతి ఆలోచనలోనూ అతను భేదాలని గమనిస్తూ ఉంటాడు ప్రతిపక్ష భావం చేస్తాడు ఒకవేళ ఏదైనా చెడ్ వర్గాలు గ్లోనయ్యి మనం ఏదైనా నెగిటివ్ వైపు వెళ్తున్నా వెంటనే దానికి ఆపోజిట్ గా తనకి తానే సమర్థించుకుంటూ ముందుకెళ్ళడానికి ఈ ప్రమాణ ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అంటే ప్రత్యక్షంగా కనపడుతుంది కదా అటువంటి జ్ఞానాన్ని తిను ఆధారంగా చేసుకోగలుగుతాడు సో ఇది చెప్పడం జరిగింది అంటే వైరాగ్యం కలగడానికి నిశ్చయమైన జ్ఞానం కలగడానికి ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ప్రపంచము క్షణభంగురం అని దుఃఖ భూయిష్టమని తెలుస్తుంది అది నిశ్చయ జ్ఞానం అంటే అది మనకు తెలుసు మన బుద్ధిలో క్లియర్ గా ఉంది నిశ్చయం అయిపోయింది దీనివల్ల మనకు సాంసారిక విషయాల ఎడల విరక్తి వైరాగ్యం కలుగుతుంది ఈ వైరాగ్యం మన చిత్తవృత్తుల్ని నిరోధించడానికి ఉపయోగిస్తుంది అది సో అట్లా కలిగిన వైరాగ్యము ఆటోమేటిక్ గా మన మన ఆలోచనలు వాటిని నిరోధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది తద్వారా ఆటోమేటిక్ గా యోగ అతను యోగాన్ని అటువైపు పొందడానికి అడుగు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇదే అప్పుడు దానికి శ్రద్ధ విశ్వాసం అనేది అతను డెవలప్ చేసుకుంటాడు అనమాట ఎప్పుడైతే అట్లా ఆలోచిస్తే వైరాగ్యంగా అంటే ఏది శాశ్వతం కాదు కదా ప్రతిది మారుతూ ఉంది క్షణభంగురము అని ఇట్లా తనకి తను ఆ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ దానిలో కూడా శ్రద్ధ విశ్వాసము అంటే నమ్మకం పరమాత్మ పట్ల ఒక చక్కటి దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉండడం ఇలాంటివి అలవర్చుకుంటాడు కానీ ఇదే ప్రత్యక్ష ప్రమాణము ఒకవేళ తను వేరే విధంగా ఉపయోగించుకున్నాడు అనుకోండి అన్ని నాశనం అయిపోయేవి ఏది నిలబడదు క్షణభంగురము సో ఈ రోజే అనుభవించేయాలి మొత్తం ఈ రోజే భోగాలు అన్నిటిని పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేసేయాలి ఎన్ని రోజులు భోగుతాం ఇది ఏమైనా శాశ్వతమా అన్నట్టుగా ఏం చేస్తారంటే కనపడుతున్న వస్తువుని భోగాశక్తికి వాడుకుంటారు కొంతమంది సో అట్లా భోగాశక్తిని సుఖాశక్తిని పెంచేవి అట్లా అంటే ఆ పద్ధతిలో కనుక ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని వాడుకున్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది క్లిష్ట ప్రమాణం అయిపోతుంది క్లిష్ట అంటే నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా క్లిష్ట అక్లిష్ట రెండు రకాల టైప్స్ దాంట్లో ఇది క్లిష్టం అంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణంలో క్లిష్టం వైపు వెళ్తారు వీళ్ళు దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది యోగ సాధనకి ఆటంకం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా అంతే కదా కనపడుతున్న ప్రాపంచిక వస్తువులు వాటి వల్ల కలుగుతున్న జ్ఞానాన్ని వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఎంజాయ్మెంట్ కి అంటే ఇంద్రియ ఇంద్రియాలకి లోనయ్యి ఆ జ్ఞానేంద్రియాలు వాటి యొక్క అంటే వాటికి లోనయ్యి వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించాలి ఎంజాయ్ చేయాలి ఇట్లా భోగాశక్తి వైపు అడుగు చేసుకుంటారు అందువల్ల కనపడుతున్న ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనేది ఆ యోగ సాధకు చేతులు అంటే క్లిష్టముగా క్లిష్ట వృత్తి వైపు వెళ్తున్నాడా అక్లిష్టము వైపు వెళ్తున్నాడా అనేది తను నిర్ణయించుకోవాలి అందువల్ల ఇక్కడ మనకి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనేది డైరెక్ట్ గా కనపడుతుంది కాబట్టి బుద్ధి ఒప్పుకుంటుంది కాకే తర్వాత తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం అదంతా కూడా ఆ సాధకుడు చేతిలో ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే మీరు దానికి క్లిష్టంగా ఉపయోగించుకుంటారు అక్లిష్టంగా ఉపయోగించుకుంటారు అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది ఇలా క్లిష్టంగా ఉపయోగించుకుంటే భోగాశక్తి వైపు అడుగు వేస్తారు అక్లిష్టం వైపు ఉపయోగించుకుంటే కనుక మీరు చక్కగా యోగ సాధన వైపు ముందుకెళ్తూ మనము కైవల్యాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు పతంజలి మహర్షి నెక్స్ట్ అనుమాన ప్రమాణ వృత్తి ఇది దీని 
ఇంకొకటి ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణము మూడు రకాలుగా ఉంటుంది మళ్ళీ అదే ప్రమాణ వృత్తులు మూడు రకాలు కదా ప్రత్యక్షం కదా ప్రమాణమే మూడు రకాలు ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అనుమాన ప్రమాణము ఆగమన ప్రమాణం సో మన ఫస్ట్ది మొదటిది ప్రమ ప్రత్యక్ష ప్రమాణము ఇది మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ అదే ప్రత్యక్షము అనుమానము ఆగమ అంటే ఇప్పుడు కళ్ళ ముందు ఎదురుగా కనపడుతుందేమో ప్రత్యక్షం అంటే ఇంక దీనికి వేరే వాళ్ళ అవసరమే లేదు మనకే కన్ కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉండే జ్ఞానం ఇట్లాంటివన్నింటిని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటాము అనుమాన ప్రమాణం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మన పొద్దున్నే లేస్తాము ఒక్కొక్కసారి రోడ్లు తడితడిగా ఉండేది అలా ఉండగానే ఏమనుకుంటాము అంటే వర్షం పడిందేమో రాత్రి వర్షం పడి ఉండొచ్చు అందుకే రోడ్లు తడిగా ఉంది లేదా ఎక్కడి నుంచి పొగ విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమనుకుంటాం ఎక్కడో ఏదో అగ్ని అక్కడ కాలుతుంది ఏదో సమ వస్తువుని కాలుస్తుంది అనేది అయితే అర్థమవుతుంది అంటే ఆ ప్లేస్కి మనం వెళ్ళలేదు కానీ అక్కడ ఒకటి జరిగింది అనేది ఊహిస్తున్నాం కదా సో ఇట్లాంటిది అనమాట వీటిని అనుమాన ప్రమాణం అంటాం అంటే అనుమానము అనే ఒక దాని ద్వారా బేరీస్ వేసుకుంటూ ఉంటాం జ్ఞానం నిజమే అది కానీ మన మన కళ్ళతో స్వయంగా చూడలేదు మన చెవులతో స్వయంగా వినలేదు కానీ వాటిని నమ్ముతుంది ఇట్లాంటి వాటి ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఎక్కడైనా శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది డప్పు శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి ఒకప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఆ డప్పు శబ్దాన్ని విని ఉన్నాం అందువల్ల రెండోసారి అది మన కళ్ళతో చూడకపోయినా వేరే చోట ఆ శబ్దం వస్తూ ఉందంటే చెవులు అనే జ్ఞానము ఇది ప్రత్యక్షంగా ఒకసారి ఎప్పుడో దానికి అనుభవం అవ్వడం వల్ల రెండోసారి మనం డైరెక్ట్ చూడకపోయినా కూడా ఆ శబ్దాన్ని మనం ఊహిస్తున్నాం కదా సో ఇదంతా అనుమాన ప్రమాణం ఇది కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రత్యక్ష ప్రమాణాల్లో మళ్ళీ మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి కదా అంటే ప్రమాణము అనే వృత్తి మూడు రకాలుగా ఉంది ప్రత్యక్షము డైరెక్ట్ గా నాలెడ్జ్ ఇస్తూ రెండోది అనుమాన ప్రమాణం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం చూడనే టైంలో వర్షం పడి ఉండొచ్చు ఆ రోడ్లు తడిగా నేడ తడిగా ఉండదు ఉన్న దాన్ని బట్టి పేరీస్ వేసుకుంటాం ఎంత వర్షం పడి ఉంటుంది ఎంతసేపు పడి ఉంటుంది ఏ టైంలో పడి ఉంటుంది మళ్ళీ అది ఆరు ఆరు దళని బట్టి కూడా ఒక ఊహకు వస్తూ ఉంటాం కదా ఇవంతా ఈ నీ జ్ఞానం అంతా కూడా అనుమాన జ్ఞానం తర్వాత ఆగమ ప్రమాణం ఆగమ అంటే ఏంటంటే ఇది పెద్దలు అంటే మంచి వేద వేద అంటే వేదాలు చదివి వాళ్ళు జ్ఞానులు వాళ్ళు సంపాదించుకున్న జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉంటారు శాస్త్ర రూపంలో వాటిని మనము వేదవాకులాగా నమ్ముతూ ఉంటాం సో అదంతా కూడా ఆగమ ప్రమాణం అంటే వేదాలు శాస్త్రాలు విఘ్నులు ఆప్తులు మనకు అయిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవాన్ని మనకి చెప్తూ ఉంటారు ఇలా చేయి బాపు ఇలా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని వాళ్ళు వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా కొన్ని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంద్రియాలకి కానీ మనకి వేటికి అంటే మన మనస్సు బుద్ధి చిత్త అహంకారాన్ని కూడా ఒకసారి గోచరించదు ఎందుకంటే వాటిని ఎప్పుడు మనం ఆ జ్ఞానాన్ని పొందలేదు అందువల్ల పెద్దలు చెప్పింది ఒక్కొక్కసారి మనం కంపల్సరీగా నమ్మాలి నమ్మినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఆ ఆ అనుభవాన్ని మనం స్వయంగా పొందకుండా వాళ్ళ ద్వారా కొంత జ్ఞానాన్ని మనము సంపాదించుకోవడం ద్వారా కొన్ని ఇబ్బందులు గురి అవ్వకుండా మనకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో ఇట్లా ఆగమ ప్రమాణం సో ప్రమాణాలు ఇట్లా మూడు రకాలు ఈ ఆగమ ప్రమాణం అనేది పెద్దలు వాళ్ళ యొక్క అనుభవపూర్వకంగా మనకు తెలియజెప్తారు మనం వాళ్ళని చూసే తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉంటాం సో దీన్ని అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే వేదాంతం కూడా ఇదంతా వాడు ఆగమ ప్రమాణం చెందుకొస్తుంది ఇప్పుడు కర్మలు సంచిత కర్మ ఆగామి కర్మ ఇప్పుడు అనుభవిస్తుంది దాన్ని ప్రారక్త కర్మ ఇవన్నీ మూడు రకాల కర్మలు ఉంటాయి మనము ఇప్పుడు ఆ ఈ ప్రారక్త కర్మ అనుభవిస్తున్నాం కదా సో ఇది పూర్వజన్మలో చేసుకొచ్చుకుందాన్ని ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాము ఇది తప్పనిసరిగా అనుభవించాల్సిందే ఈ ఈ జన్మలో మనం తప్పించుకోలేము కాకపోతే దాన్ని ఎలా స్వీకరించాలి అనేది మన చేతుల్లో ఉంది ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పారు పెద్దలు వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా ధ్యానము ఇలాంటివి చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క అతీంద్రియ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళ దృష్టిలో అంటే వాళ్ళకి అది పెం పెంపొందించుకోవడం ద్వారా మనకు తెలియజెప్పారు అతీంద్రియ జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఇంద్రియాలకి కూడా గోచరంకారి జ్ఞానం అది మనకి వాళ్ళు అందిస్తున్నారు ఇట్లా పుస్తకాల రూపంలో సో ఇట్లా మనకి చక్కగా పతంజలి మహర్షి కూడా మనకి ఇలా యోగ సూత్రాలు అందించారు అంటే ఆయన ఎంతో సాగం చేసి యోగ సాధనలో ముందుకెళ్ళి ఆ చక్కటి ఒక ఇంట్యూషన్ అంటాను సిక్స్త్ సెన్స్ అతీంద్రియ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని మనకు అందించారు 
కానీ మనం వాటిని నమ్మకుండా లేదు నేనే అనుభవ నేను దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాకే వీటిని నమ్ముతాను అంటే అది ఎవరి ఎవరి ఇష్టం వాడు లేకపోతే మనం ఈ వీటి కనుక ఆగమ ప్రమాణం కనుక ఫాలో అయితే తొందరగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు అనుభవించి మనకు చెప్పింది కాబట్టి అది మనం కూడా ప్రత్యక్ష ప్రమాణం లాగా ఫీల్ అవుతూ దీన్నే ఆగమ ప్రమాణం అంటారు అంటే మన కళ్ళతో చూడకపోయినా వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి నమ్మాలి దీన్ని ఆగమ ప్రమాణం అంటారు అంటే పుణ్యం వస్తుంది పాప మంచి పనులు చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది చెడ్డ పనులు చేస్తే పాప వస్తుంది అని చెప్తున్నారు నిజమా కాదా పుణ్యం వస్తుంది పాపం వస్తుంది మనం చూడగలిగేమా లేదు కదా కాకపోతే పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి దాన్ని మనం నమ్మాలి సో ఇదంతా కూడా ఆగమ ప్రమాణం కింద చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానం ద్వారా మనం ఏమవుతుందంటే వైరాగ్యం కలుగుతుంది పెద్దవారు చెప్పిన జ్ఞానాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని కనుక ఆచరించినప్పుడు వైరాగ్యం కలిగి యోగ సాధనకు ఇది ఉపయోగపడుతుంటుంది అప్పుడు ఇది అక్లిష్టమైన ఆగమ ప్రమాణం అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా దీన్నే మరి మీరు భోగాశక్తికి వాడుకుంటూ కామ్య కర్మలు అంటే సకామ కర్మలు చేస్తూ నా పుణ్యం వస్తే చాలు పాపం వస్తే చాలు నేనేదో ఇప్పుడు ఈ జన్మకి నేను ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే నాకు మంచి పేరు రావాలి అంటే కర్మ ఫలం వస్తుందని తెలుసు కానీ నేను అయిన పర్వాలేదు నా కర్మ ఫలం వచ్చిన పర్వాలేదు నేను కర్మలు నెక్స్ట్ జన్మలు కూడా అనుభవిస్తాను అంటూ ఈ జన్మలో మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ మాటి మాటికి మంచి పనులు చేస్తూ కూడా నచ్చ మంచి పేరు కోసం ట్రాఫ్లాడుతూ ఉంటారు కదా అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అదే ఇదే ఆగమ కర్మ ఇదే ఆగమ ప్రమాణం వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఆగమ ప్రమాణం వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు కాకపోతే వీళ్ళు వాళ్ళ భోగాశక్తి వాడుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ మనసులో ఒక ఆనందం అంటే ఒక మంచి పేరు వస్తుంది అనగానే ఒక రకమైన ఉత్సాహము దాని ద్వారా ఒక ఎంజాయ్మెంట్ లోపల లోపలే భోగాశక్తి పొందుతున్నారు పై కనపడుకోవచ్చు అది కానీ ఇది కూడా ఒక రకమైన భోగాశక్తి ఇట్లాంటివన్నిటిని ఏమంటారు అక్లిష్ట ప్రమాణం అక్లిష్ట ఆగమ ప్రమాణం అంటారు అంటే వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు పెద్దలు చెప్పిన మాటని వీళ్ళు కూడా పాటిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎలా దాన్ని ఏ మార్గానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఆగమ ప్రమాణం ద్వారా పొందిన జ్ఞానాన్ని ఎలా వాడుకుంటున్నారు ఆలోచన విధానం అవ్వచ్చు చేతుల్లో అవ్వచ్చు మాటల్లో అవ్వచ్చు ఈ మూడు రకాలు త్రికరణ శుద్ధిగా దాన్ని ఎలా ఆచరిస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఈ ప్రమాణం అనేది క్లిష్టమా అక్లిష్టమా అనేది మారుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఓవరాల్ సో ప్రమాణ వృత్తిలోని మూడు భేదాలను చెప్పారు ఇక్కడ ఇంకా ఐదు వృత్తులలో రెండవదైన విపర్య వృత్తిని గురించి తర్వాత శ్లోకంలో తర్వాత సూత్రములు చెప్తారు ఎనిమిదవ సూత్రం అది రేపు మాట్లాడుతుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కొంచెం లైట్గా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రత్యక్షము ప్రత్యక్ష ప్రమా అంటే ప్రమాణము అనేది ఒక వృత్తి ప్రమాణము అంటే ఏం లేదు సాక్షి సో దాన్ని మూడు రకాలుగా విభజించారు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణం ఆగమ ప్రమాణం మూడు రకాలు సో అవి మళ్ళీ వాటిలో కూడా క్లిష్టము అక్లిష్టము అంటే ప్రతి ప్రమాణాన్ని ఎలా వాడుకుంటున్నాం అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగ అంటే మనకు అది ఎక్కువగా ఉపయోగ ఉపకరిస్తుంది అనమాట అంటే మనం దీన్ని అక్లిష్టం వైపు వాడుకోగలిగితే యోగ సాధన వైపు అడుగులేస్తాం క్లిష్టంగా వాడుకుంటేనేమో భోగాశక్తి వైపు అడుగులు వేస్తూ జన్మ పారంపర అనేది కొనసాగుతూ మనం వాటి నుంచి బయట పడలేదు అనమాట అది జనన మరణ చక్రం ఇట్టుకుంటూ తిరుగుతూనే ఉంటాం అందువల్ల ప్రతి ప్రమాణాన్ని కూడా మనము అక్లిష్ట ప్రమాణం అక్లిష్ట వృత్తుల కింద మార్చుకోవాలి మన ఆలోచన విధానం అది ఇక్కడ నుంచి చెప్పడం ధన్యవాదాలు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి స్వాధ్యాయంలో ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవన్నీ మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు లేదా ఇంట్రస్పెక్షన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇవి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట ఇవన్నీ ఏంటి మనకేం ఉపయోగం అని అనుకోవద్దు మనకు సంబంధించిందే వాళ్ళు చెప్తుంది ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు ఆసనాలు చెప్తాం నిన్న మిస్ అయిపోయింది ఇది వచ్చారు పడుకొని ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు స్పైనల్ కార్డు సంబంధించి అర్కటాసన్ పొజిషన్ రెండు చేతుల చాకు కవర్ అవుతుందా లేకపోతే కొంచెం మ్యాట్ జరుపుకోవాలా రెండు మోకాళ్ళు ముచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాండ్ 
ఇస్తుంది మేడం బానే ఉందిగా ఇక్కడ కూడా అంతే ఆసనం ప్రతి దగ్గర కూడా ఒక నిమిషం పాటు ఉంటే ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది వెంట వెంటనే మనం ఆసనం నుంచి బయటకు వస్తే అంత ఉపయోగకరంగా ఉండదు ఇక్కడ మనకు సమయాభావం వల్ల నేను ఏంటంటే ప్రతి ఆసనాన్ని మరి ఎక్కువసేపు ఉంచలేకపోతున్నాను మీకు బాగా అవసరం అనుకున్న వాళ్ళు కొన్ని ఆసనాలైనా ఎక్కువసేపు ఉండిపోండి ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి సెకండ్ పొజిషన్ కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్వాధ్యాయంలో ఈ క్లాస్ అయిపోయిన లోపల ఏదో టైంలో షడంగ అడుగుతాం సో మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్వాధ్యాయాన్ని మనసులో గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండండి రివైజ్ చేసుకోండి ఏమిన్నారు అనేది అప్పుడు బాగా బ్రెయిన్కి ఎక్కుతుంది బాగా అసలు అలా చిత్రంలో నిలబడిపోయి దీపం సెకండ్ పొజిషన్ మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకుండే పొజిషన్ అంటే మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే టైంలోనే అడుగుతా ఆన్లైన్ కాబట్టి ఆఫ్లైన్ అయితే డైరెక్ట్ గా మీరు మాట్లాడే మాట్లాడేయగలుగుతారు ఇక్కడ అంటే మైక్ ఆన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీ కంఫర్ట్ టైంలోనే అడుగుతాం అదే సైడ్ థర్డ్ పొజిషన్ రెండు కాళ్ళు చాపి కుడికాలు స్ట్రైట్ గా లిచ్చేసి ఎడమరి చెట్లు తలకుడు పెట్టి స్లో ఇప్పుడు ఎడమ కాలు కుడి ఆర్చి ఏ కాలు అయితే లిఫ్ట్ చేసామో అది స్ట్రైట్ ఉండాలి కింద కాలు ముడిచినా పర్వాలేదు కానీ ఏ కాలు అయితే చేతిలో పెట్టుకున్నాము ఆ మోకాలు మోకాలు ముడిచే కొద్దీ వెన్నుపూస్ దగ్గర నుంచి స్ట్రెచ్చింగ్ జరగదు ఉపయోగమే ఉండదు మీరు చేసే ఆసనం ఎంత వస్తే అంతవరకే చేయండి థర్డ్ పొజిషన్ అనేది లుంబార్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి అంత ఉపయోగంగా ఉండదు వాళ్ళకి అవసరం లేదు మీకు ఆ లుంబార్ పెయిన్ తగ్గాక మొదలు చేసుకోండి అప్పటిదాకా మొదటి రెండు పొజిషన్స్ సరిపోతాయి చిన్నముద్ర పెట్టు శ్వాస వదిలేసాక పొట్టను బాగా లోపలికి లాగి లుంబా రీజు పెద్ద నాన్వేజ్ మీకు నాన్వేజ్ ఓన్లీ నాగిస్తాను వెనకాల ఉన్నా వెనుకోసం ఇంతవరకే రిచ్ చేస్తున్నాను బెస్ట్ ఇది నడుపు నొప్పులకి వెన్నుపూసి సంబంధించి మీకు ఏ సమస్య కాదు మరిముఖ్యంగా టేలిఫోన్ వాళ్ళకి ఇంకా మంచిది ఒకవేళ విన్న మీకు టెలిఫోన్ దగ్గర ప్రెషర్ వస్తుంది ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకుంటే ఒక పిల్లో పెట్టుకోండి ఒక చిన్న తిరు తిరుగు తిరుగు పెట్టేసుకుంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ లేకుండా ఉంటుంది టేలిఫోన్ దగ్గర కానీ వాళ్ళకి బెస్ట్ అనుకుంటాయి 
వీలైతే మోకా నొప్పి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నారు కదా కాల్మేడ్ అంటారు ఈ తెలుగుని వాళ్ళకి కూడా కాల్మేడ్ ఇంకా వీలైతే అసలు అందరి అసలు ఉంటా మనం వచ్చిన ముద్ద ప్రాక్టీస్ చేయగానే పెరుగు స్పీడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఈ లుంగా పెయింట్ అవుతుంది రెండు నిమిషాలు కంటిన్యూస్ గా ఈ పొజిషన్ లో ఉండగలిగితే చాలా వరకు పొట్ట దగ్గర మై పొత్తి కొడుకు దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ అవుతుంది శ్రద్ధగా మనము చేయడమే కొంచెం గుర్తు పెట్టుకొని చేయాలి కానీ ఇది ఒక టెక్నిక్ మనకి ప్రతి కట్ దగ్గర ఫ్యాట్ దగ్గర ఇంకొకసారి చెప్తాం శ్వాస తీసుకొని వదిలేసే శ్వాస తీసుకుంటూ స్పైనల్ కార్డ్ ధ్యాన చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సయాటిక్ సంబంధించింది చేద్దాం మామూలుగా అయితే మొక్కల నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు ఇలా రెండు కార్డు చాపి పుడికాలు ఎడమ కార్డు పెట్టి ఆ తర్వాత ఎడమకాలు ఫోల్ చేయాలి రెండు చేతులు ఇంటర్లా చేసి ఎడమకాలు తొడకిందిగా ఇప్పుడు ఎడమ కాలు నేను మన వైపు లాగుతున్నాం కుడి పై పైన ఉన్న కుడి కాలు నేను కిందకి టెస్ట్ చేస్తాం సయాటిక్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది ఇది దీని తర్వాత చేయబోయేది ఈ రెండు చాలు అసలు వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఏం అక్కర్లేదు అంత అద్భుతంగా పని చేస్తే ఆ నొప్పి తగ్గిన తర్వాత వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయాలి రోజులో కూడా ఎక్కువసారి చేసుకోవాలి ఒక్కసారి చేసేసి తగ్గలేదంటే తగ్గదు మినిమం ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్ పెట్టుకోవాలి రోజు మొత్తం ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు చేయట్లే ప్రాబ్లం తగ్గాక అన్నిటి మీద అప్పుడు మళ్ళీ సాధన మొదలు పెట్టచ్చు పర్టికులర్ మీద ఏ సమస్య ఇబ్బంది పెడుతుందో వాటికి సంబంధించిన మేము ఎక్కువ చేసుకోవాలి యోగా టైం అంతా కూడా వాటికే వాడుకోవాలి నేను ఇన్ని రకాలు చెప్తున్నాను కదా అని ఇన్ని చేయాల్సిన పని లేదు నిజంగా మాట్లాడితే నేనేంటంటే మనకి ఐదు రకాలు పది రకాలు మంది మనుషులు అవసరాలతో వస్తారు సో నేను అన్ని రకాలు కవర్ చేయాలి కాబట్టి అవి చెప్తున్నాం మీకు ఏది నచ్చితే అది తీసుకోండి టైల్ బోన్ వాళ్ళకి సయాటిక్ వాళ్ళకి బెస్ట్ గా ఉంటుంది ఇది ఈ టైల్ బోన్ సయాటిక్ ఇద్దరు ఇంచుమించుగా వీళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ సేమ్ గా ఉంటాయి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఖాళీగా ఉండలేదు మనం ప్రెషర్ ఇస్తున్నాం కింద కాళ్ళు మన వైపు లాగుతున్నాం పై కాళ్ళు కింద ప్రెస్ చేస్తున్నాం తుంటి భాగం దగ్గర బ్యాక్ చేతుల్లో గుండె ఎలా ప్రెషర్ వేస్తుందో గమనిస్తూ చేయాలి స్లో లేదు ఇప్పుడు సయాటిక్ సంబంధించింది రెండో ఎక్సర్సైజ్ ఎడమకాలు కుడి కాదు మీద కుడి అరిచేతు కుడి వైపుకి కాలు పై ఉన్న కాలు లాగాలి కింద కాలు నిలబెట్టినది స్ట్రైట్ ఉంటుంది దాన్ని బెండ్ చేయట్లేదు మనం ఇప్పుడు కాల్ మార్చి ఓకే 
ట్వంటీ టు థర్టీ సెకండ్స్ ఇంకా వీలైతే ఫార్టీ సెకండ్స్ దాకా కూడా అలానే పట్టి ఉంచితే మంచిది గమనించండి ఎక్కడి నుంచి ప్రెషర్ వస్తుంది మనం ఎంతైతే అబ్జర్వ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా అంత తొందరగా తగ్గుతుంది ఆ ప్లేస్ లో సమస్య దృష్టి పెట్టే కొద్దీ అక్కడ శక్తి ప్రసార్ వెళ్ళిపోతుంది ఆ భాగాలకి హీలింగ్ అంతా చక్కగా జరుగుతుంది చక్కటి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది స్లోలీ ఒకసారి అలా రిలాక్స్ అవ్వడం మళ్ళీ ఇంకో గిడత జీవితం ఇట్లాగా సుమారుగా ఒక ఆరు నుంచి పది విడతలు ఒకేసారి అలాగ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఒక్కొక్క ఎక్సర్సైజ్ మనకు ఐదు ఐదు నిమిషాలు పది ఐదు నిమిషాలు వస్తుంది రోజులో ఒక ఆరు సార్లు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా వీటి మీదే మనం స్పెండ్ చేయొచ్చు రెండు కాళ్ళు కలిపి ఇలా స్పెషల్ గా ఎవరిది ఎవరికి అవసరమైనవి వాళ్ళు అవే చేసుకుంటే తొందరగా సొల్యూషన్ వస్తుంది మనకి సమస్యకి పరిష్కారం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెండు చేతులు తిరుగుతూ తింద ఉత్తాన పాదాసనం ఒత్తి కడుపు తగ్గడానికి ఒకటి ఒకటిన్నర అడుగు ముందు ఒక్కొక్క కాల్తో చేసుకుంటే మన స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఏ భాగాలు కుడివైపు ఎడం వైపు బలహీనతలు బలాలు అర్థమవుతాయి దాన్ని బట్టి రెండు కాళ్ళు ఈజీగా చక్కగా లేపగలుగుతాం డైరెక్ట్ గా రెండు కాళ్ళు ఒకేసారి తీసుకోబోతు రోజు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లో ఉంటే మాత్రం డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ వీలైనంత వరకు ఫస్ట్ సింగిల్ లెగ్ చేసుకోవాలి అంటే వాటిని పలకరి ఇచ్చినట్టు అంటే వాటిని రెడీ చేయాలి రెడీ చేయకుండా ఎట్ ఏ టైం రెండింటిని ఒకేసారి వాడకూడదు ఎందుకంటే కుడి ఏడము సమానంగా ఉన్నాయి లేదు మాకు తెలియదు కదా ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇప్పుడు రెండు పాదాలు ఒకేసారి ఒకటి ఒకటిన్నర అడుగు పూర్తిగా కాళ్ళు లేక మోకాలు ముడవచ్చు నౌకాసు రెండు చేతులు కాలు కడల మీద శ్వాస తీసుకుంటూ తల చాతీ భాగం కాళ్ళు లిఫ్ట్ పైపోట నెక్స్ట్ పవన్ ముక్తాసం కుడి కాలు కోల్డ్ బ్రెస్ టచ్ స్లో ఎడమ కాలు లిప్ కోల్డ్ బ్రెస్ నడు లేపోడు తల లేకొద్దు స్లో వర్క్ లెక్స్ వెన్ను పూసకి చక్కగా మసాజ్ లో జరుగుతుంది మన డోలను చేసుకోవడం ద్వారా
Next. Suttabad the Kornasan. Is relaxing a good one question. Is Amyam Lugur Potter to be used to? More than a race in John. Neda Asini Mutter practice. Nemadhuva, Gadda and the Chati Kansa Nabistan on his host. Not Nikok Sajat, fast peace, fast as lace, other Mukaswana. Second position, the child and well, you put chest another chest. Alternative, Adam Chayi, pretty call slowly relax. You put a good chayi, Adamaka. Slowly relax. Bujanga is position. Ready, Chetno, Chati Kiru, Large Chet. Thirty degrees, deep breathing lift. Mochet and Chati Kalu. Slowly relax. Mochet and Punanami Danisto. Is this a article tailbone world? Is a jail. Deep breathing lift. No, Fast is going lift. Slowly relax. Three of the Jenga Sanjay, the first. Rendi Chetru, Arichetan Sati Kiruipla, Kalamaji Gapit. Swasti is going lift. Mocha is straight. Talan Kadilis to Adam Bujan Medigo Pudikal Madam Chugan. Swasti Pani Sokanal Swasti. You put Kuribujan Medigo Adam Kal Madam. Chinna pregulu, pet the pregulu, maja connecting out onto the 
ఇలియాకల్ వాల్వ్ అని ఆ వాల్వ్ ఓపెన్ అవ్వడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది తిరిగి భుజంగాసన్ మరబద్దక నివారణకు అద్భుతమైన ఆసనం తిరిగి భుజంగాసనం ఇప్పుడు రెండు చేతులు ఒకదాని మీద ఒకటి గడ్డల దగ్గర శ్వాస తీసుకొని లిఫ్ట్ స్లోలీ రిలాక్స్ చాలా బాస్ ఉంటుంది పిడికిలు బిగించి కాలు గజ్జల దగ్గర లెఫ్ట్ లెగ్ రైట్ లెగ్ ఇది కూడా సయాటికి టైల్ బోన్ వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది బోత్ లెగ్స్ దీంట్లో సెకండ్ పొజిషన్ చాలా బాసం కొడి చేయి ముందు ఎడమ చేయి వీపు మీద శ్వాస తీసుకుంటూ కొడి చేయి ఎడమ కాలు లిఫ్ట్ స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు ఎడమ చేయి ముందు కుడి చేయి వీపు మీద ఇప్పుడు రెండు చేతులు వీపు ఇంటర్లాక్ చేసుకోవచ్చు శ్వాస తీసుకోండి రిలాక్స్ ధనురాసన్ కాల్ మడ్యాల దగ్గర పట్టుకుని పొజిషన్ చేయలేని వాళ్ళు ఇలా ఉండిపోండి అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు ఆసన స్థితి డీప్ బ్రీతింగ్ లిఫ్ట్ స్లోలీ రిలాక్స్ మకరాసన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ గడ్డల కింద చేతులు మోకాడు ముడవచ్చు లేదా చాపుకొని ఉండొచ్చు కాళ్ళు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళకి ప్రతిరోజు ఒక ఐదు నిమిషాలు నిద్రపోయే ముందు ఈ భంగిమలో ఉంటే చక్కటి నిద్ర వస్తుంది స్లో రిలాక్స్ నెమ్మదిగా చెప్పకపోయినా 
చెప్పండి ప్రమాణ వృత్తులు ఎన్ని రకాలు అసలు ముందు వృత్తులు ఎన్ని రకాలు చెప్పండి తర్వాత మీకు ఐడియా వస్తుంది ఏంటి ఎవరు మాట్లాడుతుంది లేరా వృత్తులు ఐదు రకాలు వృత్తులు ఐదు రకాలు చెప్పగలుగుతారా చెప్పండి ఐదు ఏంటి చెప్పండి నిద్ర ఇంకా రెండు మిస్ అయ్యారు ఎవరు చెప్పలేరా ఓకేనే ప్రమాణం విపర్యం వికల్పం నిద్ర స్మృతి అంటే జ్ఞాపకం మన స్మృతి నాకు ఉంటుందంటే జ్ఞాపకం ఉందంటే అర్థం ఏంటి పాతవి గుర్తొస్తున్నట్టే కదా లేకపోతే జ్ఞాపకం ఉందని ఎలా జ్ఞాపశక్తి ఎలా అయింది అవ్వదు కదా సో అది మొత్తం ఐదు ఓకే ఇవాళ మనం ఏ ఏ ప్రమాణం దే ఏ వృత్తి గురించి మాట్లాడుకున్నాము ప్రమాణం ప్రమాణం పద్మజే గారు పద్మజే గారు వెరీ గుడ్ ప్రమాణ వృత్తి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఇప్పుడు ప్రమాణ వృత్తి మళ్ళీ ఎన్ని రకాలుగా ఉంది నాలుగు రకాలండి నాలుగు రకాలు మూడు రకాలు మూడు రకాలు మేడం మూడు ఏంటి నాకు వాయిస్ కొంచెం బ్లర్గా వస్తుంది మూడు రకాలండి మూడు రకాలు చెప్పండి ఎవరైనా ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణము ఆగవ ప్రమాణం ఎవరు చెప్తుంది నాకు కొంచెం వాయిస్ ఐడెంటిఫై చేయండి జ్యోతిర్మయ మేడం ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఆగమ ప్రమాణము అనుమాన ప్రమాణం వెరీ గుడ్ ప్రత్యక్ష ప్రమాణంలో ఎక్కువగా మనము ఎట్లా పొందగలుగుతామో ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షంగా చూసి దాన్ని ప్రూవ్ అదే ప్రత్యక్షంగా చూసి అంటే కళ్ళతోటి కాదు చెవుల ద్వారా వింటూ చర్మం ద్వారా స్పర్శ ద్వారా అంటే వేడిగా ఉంది చల్లగా ఉంది ఇట్లాంటివి కూడా జ్ఞానం వస్తుంది కదా సో ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా మనం జ్ఞానాన్ని పొందుతుంటాం కదా ఇదంతా కూడా ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అదే అనుమాన ప్రమాణం అంటే ఏంటి అనుమాన ప్రమాణం ఎలా ఏదైనా ఒక విషయం వర్షం పడింది అనుకోండి తడిగా ఉంది అనుకోండి వర్షం పడింది అని మనకు అనుమానం వస్తుంది ఏదైనా పోగొచ్చు అనుకోండి ఏదైనా పెరుగుంటుంది అలా అనుకోవటాన్ని అనుమాన ప్రమాణం ఇంకా కూడా మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు మేఘాలు బాగా మనకి కమ్ముకు వస్తుంటాయి సో వర్షం రాబోతుంది అని తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం మన కడక చూడలేదు కానీ ఇంతకుముందు ఎప్పుడో అనుభవం అయ్యిందో బట్టి మనకు అది తెలిసింది మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి అంటే వర్షం పడచ్చు అని సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అనుమాన ప్రమాణం వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి మూడోది ఆగమ ప్రమాణం ఏంటో చెప్పండి పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినటువంటి వాటిని మనకి ఏమిటంటే కొన్ని చెప్తా ఉంటారు చెప్పినప్పుడు వాటిని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఫాలో అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆగమ ప్రమాణం ఎగ్జాంపుల్స్ ఆగమ ప్రమాణం వేటి ద్వారా మనం పొందగలము అంటే ఎలా పొందుతాము పుస్తకాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు పుస్తకాల ద్వారా శాస్త్రాల ద్వారా వేదాలు శాస్త్రాలు ఉపనిషత్తులు ఇట్లాంటి వాటి ద్వారా లేదా కర్మ సిద్ధాంతం ప్రవచనాల రూపంలో గురువులు సద్గురువులు మనకు ప్రవచనాలు చెప్తున్నారు వాటిల్లో వాళ్ళు చెప్తున్న విషయాలు వీటి ద్వారా తెలుసుకోవడం అంతా కూడా ఇదంతా కూడా మనకి ఆగమ ప్రమాణం కిందకు వస్తుంది అంటే శబ్దం ద్వారా అంటే మన చెవుల ద్వారా వింటుంటాము వీటి ద్వారా కూడా ఆగమ ప్రమాణం జరుగుతుంది ఓన్లీ పుస్తకాలు చదవడం వల్లే కాదు ప్రవచనాల రూపంలో వింటున్నాం కదా సో ఇది కూడా ఆగమ ప్రమాణమే వెరీ గుడ్ చాలా బాగా ఫాలో అయ్యారు 
నేనే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానా అనిపించింది అందుకే డౌట్ వచ్చి క్వశ్చన్ అడిగాను సో మీరు బాగా ఆన్సర్ చేశారంటే అర్థమైనట్టే కదా ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రమాణము ఈ ప్రమాణ వృత్తి ఎన్ని రకాల అంటే ఎన్ని భేదాలుగా ఉంటుంది క్లిష్టము అక్లిష్టం అవును ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి విభాగాలు అంటే టైప్స్ విభాగాలు అంటే ప్ర ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అనుమాన ప్రమాణము ఆగమ ప్రమాణము అనేవి విభాగాలు భేదాలు అంటే వీటిల్లో మళ్ళీ డిఫరెన్సెస్ అనమాట అంటే క్లిష్టము అక్లిష్టం సో మనం ఎటువైపు అడుగులు వేయాలి అక్లిష్టం వైపు అండి పాజిటివ్ సైడ్ అక్లిష్ట ప్రమా అక్లిష్ట ప్రమాణాల వైపు అడుగులు వేయాలి పాజిటివ్ అప్పుడు తటస్థంగా తర్వాత వస్తుంది అసలు ముందు మనకి క్లిష్టము అక్లిష్టము డిఫరెన్స్ తెలియాలి తెలిసినప్పుడు అక్లిష్టం వైపు వెళ్తున్నప్పుడు యోగ సాధన వైపు అడుగులు వేస్తాం వేస్తున్న తర్వాత దాంట్లోంచి మన కర్మ సిద్ధాంతము దాంట్లో లోటుపాట్లు మెలుకులు తెలుస్తున్నప్పుడు ఆ కర్మ చేస్తూ కర్మ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ముందుకు వెళ్తాం ముందు ఆ అక్లిష్టం వైపే అడుగులు వేస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం యోగా చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోగా ఎందుకు చేస్తున్నాము నిజంగా మోక్ష ప్రాప్తి కోసం అటువైపు అడుగులు వేయడానికి చేస్తున్నాము ఈ రోజు ఇంటెన్షన్ ఏంటి మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి నెప్పు తగ్గడానికి సం ఏదైనా దాని కారణాలు ఉండొచ్చు ఎవరు ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఆశించి అయితే మొదలు పెడుతున్నాం సో ముందు అక్లిష్టం వైపు అడుగులు వేస్తాం ఆ తర్వాత అక్లిష్టంలోంచి తటస్థంగా వెళ్తాం అంతేగాని డైరెక్ట్ గా తటస్థంలోకి ఎవరు వెళ్ళలేరు అది పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే పూర్తి స్థాయిలో తటస్థంగా వెళ్తారు ముందుకి సో అందువల్ల ముందు క్లిష్టం లేకుండా చూసుకోగలగాలి అక్లిష్ట వృత్తులు రావాలి మనసులోకి అక్లిష్టం నుంచి తర్వాత వేరే తటస్థంగా వెళ్తాం ఇది ఓవరాల్ గా ఇంకొకటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ యోగ సాధనకి అడ్డంకి కలిగించే వృత్తులు ఏంటి క్లిష్ట వృత్తుల అక్లిష్ట వృత్తుల క్లిష్ట వృత్తులే మేడం క్లిష్ట క్లిష్ట వృత్తు క్లిష్ట వృత్తుల వల్ల యోగ సాధనకి ఆటంకం పొందుతుంది బోగా శక్తి గల ఆలోచనలు ఇట్లాంటి వృత్తులు అన్ని వేటికి ఎందుకు వెళ్తాయి క్లిష్ట వృత్తులండి క్లిష్ట వృత్తులు అవును అది యోగ సాధనకి సహాయక సహాయకారిగా ఉండేవి వచ్చి అక్లిష్ట ఇంతే చిన్నది గుర్తుపెట్టుకో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాము ఇట్లాంటి భాష వాడుతూ ఉంటాం సో క్లిష్ట పరిస్థితులు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి ఇబ్బందులకి ఇబ్బంది పడుతున్నాము అని చెప్పడానికి సో నెగిటివ్ వాటి వల్ల వచ్చేది క్లిష్టమే కదా అట్లా ఇవి ముందు ముందు బాగా హెల్ప్ అవుతాయి మీకు ఎవరికైనా యోగా చేసే వాళ్ళకి అవసరం యోగ సాధకులకి పతంజలి యోగ సూత్రాలు అనేది భగవద్గీత లాంటివి నేను చేసేస్తున్నాను అప్పర్ బాడీ మీరు చేస్తూ ఉన్నారు కొంచెం సంతోషంగా ఉంది అంటే నేను చెప్పింది బాగానే ఫాలో అయ్యారంటే ఓకే నేను భయపడ్డా అంటే కొంచెం చెప్తున్నప్పుడు నేనే కన్ అంటే చెప్పడానికి రాలేదు నాకు ఇబ్బంది పడుతూ చెప్పాను కదా ఏమన్నా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారేమో అనిపించింది కానీ బాగానే అర్థం చేసుకున్నారు ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఈ నిన్నటిది వాళ్ళకి చెప్పిన దాంట్లో సో చిత్తవృత్తి నిరోధ ఫస్ట్ మనకి యోగా అంటేనే యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ అని డెఫినేషన్ ఇచ్చారు పతంజలి మహర్షి సో మనకు అసలు వృత్తులు తెలియాలి అసలు వృత్తులు ఏంటి చిత్తం ఏంటి నిరోధించడం ఏంటి ఈ బా ఇవి తెలియకుండా మనం యోగా చేసిన ఉపయోగం లేదు అందువల్ల వీటి మీద క్లారిటీ ఉండాలి మనకి అసలు వృత్తులు ఏంటి అవి వాటిని ఎట్లా నిరోధించవచ్చు అనేది మనకు ఒక స్పష్టత వస్తే అటువైపు అడుగులు వేస్తాం అసలు మనకు నాలెడ్జ్ లేదు అనుకోండి మనం అటువైపు వెళ్ళడం కూడా ఉండదు ఆలోచన కూడా చేయదు 
ఎట్లయితే ఒక వస్తువు మనకి పరిచయం లేనంత వరకు మన కళ్ళ ముందు ఉన్నా కూడా ఆ వస్తువు యొక్క విలువ తెలియదు అదే దాని విలువ దాని దాని గురించి తెలుసుకుంటు నా జ్ఞానం పొందామనుకోండి ఆ వస్తువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది ఏ విధంగా అయితే ఒక చిన్న నొకియా ఫోన్ ఏది అప్డేటెడ్ కాదు ఓల్డ్ మోడల్ ఒక నొకియా ఫోన్ వాడే వ్యక్తికి యాపిల్ ఫోన్ బాగా ఫుల్ డెవలప్ గా అప్డేట్ అయిన మంచి ఫోన్ అంటే ఈ రోజున చాలా అంటే రీసెంట్ గా బాగా ఉన్న మోడల్ ఫోన్ ఇచ్చామనుకోండి ఉపయోగించడం వస్తుందా వాళ్ళకి రాదు కదా సో ఏం చేయాలి ముందు యాపిల్ ఫోన్ ఏంటి దానికి సంబంధించింది ఏంటి అనేది జ్ఞానం తెలుసుకోగలగాలి తెలిసినప్పుడే ఆ ఫోన్ ని అతను సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు లేకపోతే చేతిలో ఉన్న ఉపయోగం లేదు అట్లాగే మనం కూడా అంటే యోగ సూత్రాలు వీటి మీద కనుక అవగాహన లేదనుకోండి మనం ఎంత యోగ చేస్తున్నా అది ప్రతిరోజు గుడ్ అయితే చేయలో పడ్డట్టే ఉంటుంది మన సాధనలు సో సైమల్టేనియస్ గా రెండు నడుస్తూ ఉండాలి ఇటు జ్ఞానం పెంపొందించుకోవాలి ఇటు సాధన చేయాలి రెండు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే ఒక చక్కటి మోక్ష మార్గం వైపు అడుగులు వేస్తూ ఉంటాం భగవద్గీతలో భగవానులు వారు చెప్పింది అదే అర్జునులు వారికి ఏం చెప్తారంటే యోగి విక అర్జున నువ్వు యోగి బాబు యోగం చెయ్యి అని చెప్తారు యోగం అంటే ఏదో కాదు ఇదే నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ మనము యోగ సాధన చేయాలి ప్రాక్టికల్ గా కూడా సో ఈ రెండు ఒకేసారి జరిగితేనే అది యోగం అనబడుతుంది అంతేగాని ఊరికినే యోగ సాధన చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒక్కటే యోగా అవ్వదు నాలెడ్జ్ కూడా పెంచుకుంటేనే యోగా అవుతుంది మెడకి చేద్దాం ఇది ఇంటర్లాక్ చేసి రెడ్డి చేతి ముచ్చిన గుండు పెట్టి ఇంకా ముగిచ్చేస్తాను ఈ సింటిఫైడ్ అయిపోతాను నెక్ ఎక్సర్సైజ్ రేపు సిట్టింగ్ ఆసనాలు ప్రాణాయామాలు గట్టిగా కంపల్సరీగా రేపు చేస్తాం లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్ రెండు చేతులు రాత్రి తీసుకుని నిలువే చిరువేడి కంట మీద పాము డబల్ చిన్ కీ చేద్దాము తల పైకెత్తి నోరు ఓపెన్ క్లోజ్ ఒక థర్టీ టైమ్స్ లోయర్ జా నోరు ఓపెన్ క్లోజ్ రొటేషన్ మూడు చేయండి ఈ దవడల దగ్గర టైట్నెస్ తగ్గడానికి సింగాసన్ త్రీ టైమ్స్ శ్వాస తీసుకుని రెండు చేతులు రాపిడ్ చేసుకొని కంట మీద పాము ధ్యాన్ ముద్ర డే బ్రీతి ఓ 
அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருச்சோன்மா அமிர்தங்கமய ஓம் சாந்தி 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 ஹே ஹரிஹி ஓம் சர்வே ஜன சுக்னோபவந்து லோகா சமஸ்தா சுக்னோபவந்து சமஸ்த தன்மங்களானு பவந்து வாய்ஸ் கொஞ்சம் நாக்கு தானே உண்டு கிளியர்கா நாக்கு மீதா கூட சால பிளர் கா வச்சிங்க அப்படியே ஷேக் ஆயிப்போட்டு வச்சிங்க அவனா ஓ அவனா வச்சிருந்த அட்லே ஒக்க மாட்டு சப்பாத்துமோ ஏதாவது சர்ஜி செய்யணும் கனி வைஃபை மாமூல்தானே உண்டு மாதிரி கனெக்ஷன் ஜோதிர்மய் காரு லலிதா காரு ஸ்ரீதேவ் காரு ஸ்ரீதத் காரு தனலட்சுமி காரு குசும காரு பத்மாவத் காரு தவசம் லேவு கதா தன்வாதம் ம்